हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टेंस के बारे में तो इंडक्टेंस क्या है इंडक्टेंस है जब एक कॉयल में करंट फ्लो रहा है और इस करंट में अगर चेंज आता है तो इसमें क्या डेवलप होगा एक ई एम इंड्यूस होगा इसी को हम इंडक्टेंस बोलेंगे इस केस में ये सेल्फ इंडक्टेंस होगा एंड अगर क्या है ये दो कॉयल्स है ये पहली कॉयल है और इसके नेबरहुड में या इसके विसिनिटी में एक दूसरा कॉयल है इसमें करेंट फ्लो हो रहा है और इसमें अगर चेंज आता है तो क्या होगा इसमें एक ई एम प्रोड्यूस होगा इंड्यूस होगा तो इसी को हम इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ये दोनों ही फिना इंडक्टेंस है ठीक है तो इंडक्टेंस क्या हुआ जब भी चेंज आ रहा है करंट में तो उससे एक ई एम एफ डेवलप हो रहा है ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है तो चलिए समझते हैं इसको एंड इंड्यूस करंट कैन बी इंड्यूस इन कॉल बाई फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई अनदर कॉल इन इज फिसिनिटी और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई द सेम कॉल ये मैंने आपको अभी समझाया तो कैसे हो सकता है इंड्यूस करेंट किसी कॉल में क्या करें या तो इसके जो नेबरहुड में कॉल है उसमें क्या हो जाए करेंट में चेंज आएगा अब करेंट में चेंज आएगा तो क्या होगा जो इस कॉल से जो फ्लक्स है जो दूसरे के थ्रू एसोसिएटेड है इस कॉल से मतलब इसमें जो फ्लक्स आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस करंट ठीक है इसमें अगर चेंज आता है तब एक करंट इंड्यूस होगा या फिर सेम कॉल में भी एक ही कॉल है हमारे इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है और इसमें इस रिलेटेड एक फ्लक्स होगा अब करेंट चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा और उससे करेंट इंड्यूस होगा दिस टू सिचुएशन और डिस्क्राइब्स एप्लाइड इन द नेक्स्ट टू सेक्स टॉप सेक्शंस However, in both the cases, the flux through a coil is proportional to current. That is, five is proportional to I. दोनों ही केस में क्या होगा? दोनों ही केस में जो flux है link to the, जैसे इस केस में flux linked है. थोड़ा diagram ठीक बनाता हूँ. तो ये flux ये दूसरा coil है. अब इसमें पहले coil की वजह से flux associated uh, है दूसरे coil में, है ना? इस कॉल इस करंट की वजह से एक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है और ये एक फ्लक्स किससे एसोसिएटेड है इस कॉल से जो दूसरे कॉल से एसोसिएटेड फ्लक्स है बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग ऑन दिस तो इस फ्लक्स में अगर के इस फ्लक्स पे डिपेंड करेगा कौन ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा जो दूसरे कॉल से एसोसिएटेड है वो डिपेंड करेगा करंट कितना फ्लो हो रहा है ठीक है ये बात ध्यान रखना जो दूसरे कॉल में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो किस पर डिपेंड करेगा इस करेंट पर डिपेंड करेगा तो इसलिए आई प्रपोजन आया फाइव प्रपोशन लाया आई के सिमिलरली जो चेंज आएगा इस फ्लक्स में वो भी तो किस पर डिपेंड करेगा करेंट में कितना चेंज आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ठीक है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें पता है ई एम एफ होता है यानी कि ई एम एफ किस पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट पे और फॉर अ होल क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ एंड टर्न द सेम मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक विद ऑल द टर्न ठीक है तो अगर क्या है जो वाउंडिंग हो रखी है बहुत क्लोज है ठीक है तो हम मान सकते हैं कि जो पहले कॉल की वजह से जो फ्लक्स आया जो फ्लक्स पहले कॉल की वजह से प्रोड्यूस हुआ और जो दूसरे कॉल से एसोसिएटेड है इन सब टर्न्स में इन सब कॉल्स में सेम ही फ्लक्स होगा अगर ये बहुत क्लोजली वाउंडेड है है ना तो सब सब कॉल्स में या सब टर्न्स में क्या होगा सेम ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और और एक और जो सारे मैग्नेटिक फ्लक्स है सारे कॉल्स है या सारे टर्न से वो क्या करेंगे इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे किसको फ्लक्स को ठीक है इंड्यूस ई के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे है ना अब क्योंकि देखो सब में क्या है फ्लक्स सेम ही इंड्यूस हो रहा है सब सब में फ्लक्स सेम ही है तो सारे के सारे अगर चेंज आता है फ्लक्स में तो क्या आएगा सारे के सारे इक्वली जो इसमें करेंट इंड्यूस होगा या करेंट ई इंड्यूस होगा उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं है ना तो फ्लक्स लिंकेज मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स जो फ्लक्स एसोसिएटेड है इस कॉल से दूसरे कॉल इस हम सेकेंड नहीं कॉल बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस में तो नंबर ऑफ टर्न जितने नंबर ऑफ टर्न्स है इनटू द फ्लक्स वो जाए उसे बोलेंगे हम फ्लक्स लिंकेज अब ये फ्लक्स लिंकेज किस पर डिपेंड करेगा ये अगेन जो करेंट किस में फ्लो हो रहा है प्राइमरी कॉल में फ्लो हो रहा है मैंने यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैं समझा रहा हूँ तो आप ये चीज़ इसमें भी समझ सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में भी मतलब ये करेंट फ्लो हो रहा है ठीक है अब ये करेंट पे की कौन और देखो इसमें फिर फ्लक्स भी है इसमें एक फ्लक्स भी है इससे करेंट्स है और नंबर ऑफ टर्न्स टाइम दिस फ्लक्स इज व्हाट फ्लक्स लिंकेज तो ये फ्लक्स लिंकेज किस पर डिपेंड कर रहा है अगेन दिस करेंट पे डिपेंड कर रहा है तो दोनों ही केस के लिए ये चीज़ है और द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस रिलेशन इज कॉल इंडक्टेंस और इस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देखो अब अगर इसको रिमूव करता हूँ तो क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट आ जाएगा अब इंडक्टन के सेल्फ इंडक्टन केस में वो एल होता है ठीक है और म्यूचुअल इंडक्टन के गैस में होता है वो एम होता है ठीक है तो इसको ही हम बोलते हैं इंडक्टेंस बोलेंगे दोनों की केस में है ना तो देखो इसको समझते थोड़ा सा कि एन फाइव बी डिवाइड बाई आई 
आई को यहाँ ले जाऊँ अभी मैं कॉन्स्टेंट लगा रहा हूँ दोनों के लिए इंडक्टेंस के लिए तो क्या होगा यानी कि फ्लक्स किस फ्लक्स लैंग्वेज किस पर डिपेंड कर रहा है करेंट पे डिपेंड कर रहा है उसका रेशो है या फिर ऐसे बोल सकते हैं अगर देखो फ्लक्स में चेंज आता है इसको ऐसे लिखूँ मैं एन फाइव वी या एन डी फाइव आई डी टी इज अप डिवाइडेड बाय आई डी आई बाई डी टी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट ठीक है वही क्या है हमारा इंडक्टेंस है यानी कि इसका मतलब क्या है अगर सपोज इसमें चेंज आता है करेंट में कितना चेंज आएगा करेंट पे चेंज आने पे कितना फ्लक्स पे चेंज आएगा करेंट पे चेंज आने पे कितना फ्लक्स पे चेंज आएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे इंडक्टेंस बोलेंगे और फ्लक्स में जितना चेंज आएगा वही क्या होगा वही तो इंड्यूस ई होगा यानी कि करेंट पे चेंज आने पर प्राइमरी कॉल में करेंट पे चेंज आने पर कितना ई एम इंड्यूस हो रहा है या कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है इसे ही हम इंडक्टेंस बोलेंगे इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और करेंट के इंड्यूस होने पर उसी कॉल में है ना कितना फ्लक्स चेंज आ रहा है और उससे कितना बैक ई एम डेवलप हो रहा है उसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे आगे देखते हैं वी शेल सी दर इंडक्टेंट डिपेंड ओनली ऑन द जोमेट्री ऑफ द कॉल एंड इंटेंसिक मटीरियल प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है इंडक्टेंस किस पे जोमेट्री पे किस सेप साइज का है ये ठीक है और दूसरा कि इंटेंसिक मटीरियल प्रॉपर्टीज इसकी मटीरियल प्रॉपर्टी कैसी है तो दिस आस्पेक्ट इज अकीन टू कैपेसिटी एंड विच फॉर अ पैलर प्लेट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द पैलर एरिया प्लेट एरिया एंड द प्लेट सेपरेशन एंड द डायलेक्टिक कॉन्सेंट की ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम तो देखो आप आपको याद होगा पैलर प्लेट कैपेसिटर में क्या था पैलर प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर किस पर डिपेंड कर रहा था ये डिपेंड कर रहा था के पे के था डायलेक्टिक कॉन्सेंट ये मीडियम का होगा है ना और किस पे डिपेंड करता था ए और डी पे एरिया एंड दिस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये डी था इन पे डिपेंड कर रहा था यानी कि ये दोनों फैक्टर क्या हुए जोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस एंड मीडियम पे डिपेंड कर रहा है सिमिलर इसमें भी दो फैक्टर इस पे डिपेंड कर रहा है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस एक तो जोमेट्री पे है ना सेफ साइज ऑफ द कंडक्टर एंड दूसरा मीडियम क्या है हमने कौन सा मटीरियल यूज़ किया है तो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल का इंडक्टेंस डिफरेंट होगा ठीक है इसके बाद इंडक्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी इट हैज डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू ये इसकी डायमेंशन है हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना तो क्यों हम ऊपर जो फॉर्मूला है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या है हमारे पास फाइव बी एन फाइव बी अपॉन आई एन फाइव बी अपॉन आई तो फाइव बी इज बी इन टू ए और आई क्या है करेंट है ठीक है अब बी की डायमेंशन क्या होती है बी की डायमेंशन हमें पता है बी बी इज वॉट बीस तो फोर लॉरेंस फोर क्या है क्यू वी बी और यहाँ से बी क्या आ जाएगा एफ अपॉन क्यू बी तो बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी सॉरी एफ अपॉन क्यू वी एफ अपॉन क्यू बी तो बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी फोर्थ की एम एल टी माइनस टू एंड नीचे है नीचे चार्ज है चार्ज इज करेंट इन टू टाइम तो करेंट की एम पेर इन टू एम पेर इन टू टी एंड वॉट वेलासिटी इज़ एल टी माइनस टू तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड की एम दिस इज एल ज़ीरो टी एंड टी की आ जाए सॉरी एल वेलासिटी एल टी माइनस वन आएगा तो क्या आ जाएगी तो टी की डायमेंशन आ रही है माइनस वन एंड ए ठीक है तो ये किसकी आ गई डायमेंशन बी की आ गई और इसमें ए रेक डायमेंशन ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा ए रेक डायमेंशन मतलब एल टू तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एल टू हो जाएगा और नीचे आई है मतलब एम्पेयर है तो एक तो एम्पेयर की पावर कितनी हो जाएगी क्योंकि ऊपर जो एम्पेयर की पावर थी ये माइनस वन थी ठीक है सॉरी ये ये एम्पेयर यहाँ पर बिल्कुल तो एम्पेयर कितना था ये माइनस था किस में इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो कितनी हो जाएगी एम्पेयर अब एक एम्पेयर नीचे भी यानी कि माइनस हो जाएगी तो इस तरह से ये डायमेंशन क्या आ गई किसकी इंडक्टेंस की ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम तो एम एल टू टी माइनस टू एंड ए माइनस टू तो गिवन बाय द डायमेंशन ऑफ द फ्लक्स डिवाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ करंट ठीक है तो फ्लक्स की डायमेंशन को और करंट की डायमेंशन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तो ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हैनरी इसकी ऐसा यूनिट क्या है एक हैनरी इसकी ऐसा यूनिट है जिसे ऐसे डिनोट करते हैं इट इज़ नेम्ड इन ऑनर ऑफ जेसअफ हैनरी हु डिस्कवर इलेक्ट्रो इंडक्शन इन यू एस इंडिपेंडेंटली ऑफ फेराडेन इंग्लैंड तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप किया था फेराडे से 
इंडिपेंड हो गया मतलब उनसे अलग ये इन्होंने भी इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन को डिस्काउंट किया था यू से में ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के लिए तब के लिए थैंक यू